Добрый вечер. Без посредников на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Ну а в нашей студии бессменный эксперт, депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Громкий коррупционный скандал на всю Россию. Республика Коми. В нашем эфире я уже обсуждал с некоторыми экспертами. Теперь сегодня хочу и с вами начать с этого. Угу. Коррупция, говорят, на всю страну. Губернатор и его заместители, представители бизнеса, сообщества задержанные. Вот э, вся эта история с Коми, ну, я думаю, наши телезрители большинство в курсе. Угу. О чем это говорит? О том, что у нас нет неприкасаемых? Ну, или, наверное, или о чем-то другом? И нет, и что нет неприкасаемых, и, может быть, надо задуматься и глубже. Потому что ведь надо понимать сегодня, каким образом здесь у нас, у людей сформированы капиталы. Что называется, от олигархов крупных, и даже наши губернаторы все в основном, не бедные люди по стране, и даже богатые. Полпреды – одни из самых богатых людей. Госдума, рейтинг, посмотрите, там миллиарды. да. Это ведь о чем говорит? Это не на заводе заработанные деньги. То есть, это э, финансовые схемы, э, приватизация и так далее. Они не значит, что вот сейчас мы не, я не хочу утверждать, что они незаконны, но они проведены в том ракурсе закона, который значит, можно трактовать и так, и это. Дальше наша система построена таким образом, что губернатор должен избираться, да? и законодательное собрание горсовета избирается. Бесплатных выборов не бывает. Вот все это, если рассказывать, тут все построено на рейтингах, пошли тут один человек, обошел всю республику, со всеми поздоровался, он избрался. Нет. Работает целая финансовая схема, механизмы эти выборные. Чем выше рейтинг, я думаю, тем больше затрачено денег. И от губернатора требуется всегда избраться. Его должны поддержать предприниматели финансами в тех или иных схемах подконтрольных. Поэтому это плоды нашей системы и нашей жизни. Ну, смотрите, все равно эта система показывает, что а, есть взаимосвязь государства и бизнеса, да, только она в разных проявлениях бывает. Бывает и вот в виде криминальных каких-то схем. Под криминал можно подвести... Все, что угодно, все, насколько что угодно, я понимаю. Да. Там ведь это все равно будет разбираться Следственный комитет. Пока не обвинили, значит, это там непонятно что. Но ведь... Мы такие удивляемся. А чему удивляемся? Ну, возьмите, вот я городской депутат, посмотрите, выборы до да выборы. Все опять у нас с подкупом, да, все финансово, все все знают. Дальше. За какие средства избиралась Галина Игоревна? Чем занимается по приватизации земли? Вроде через МУП, вот то, что сейчас в суде рассматривается дело по земле МУП и Журавлева, там, как угу. первого зам. По существу, вроде бы так смотреть, все в правовом поле. Они же никаких незаконных-то действий не совершили, но результат их действий наносит ущерб бюджету. Правильно? Ну, схема эта выстроена, и понятно, что она как бы э, дает э, неплохие плоды финансовые, то есть как формируется капитал. Или что у нас вот с жадности чуть не лопнул, значит, Вася Попов, продавая своей жене Петропит. Ну и понятно, сам арендую, сам продаю, сам формирую цену. Ну, вроде бы так-то что-то они говорят. Ну, опять сначала. же, да, смотрите, если вроде бы все вот Но с одной стороны. Же, если вот с точки зрения э, правил и справедливости, конечно, это нанесение ущерба и захват. Если с точки зрения смотреть там по закону, что вот тут вроде не нарушили, тут вроде, значит, спорно. Тут можно так трактовать, mm -hmm. аффилированность и так далее. Mm -hmm. То есть, получается, где-то мы глаза можем и при закрытии, да, а да. где-то и под открытие. Под открытие. Вот э, это на, на что должно быть рассчитано. Конечно, все равно таких схем быть не должно. Понятно, период формирования капиталов, он уже, наверное, закончился. Когда да он... нет, я думаю, он, он, он еще ну, идет вот. и Но и если идти. выборы будут стоить дорого... Любые там мэрские, губернаторские, вот тоже, вот почему сити мэжа, чтобы не тратили денег, и все равно серых этих схем не было, заинтересованности. После, я говорю, вот опять, э, надо всех трудоустроить, mm -hmm. родственников, сестер, э, мужей, депутатов лояльных, как вот там, допустим, Луньков, там, троллейбусное управление, это, с одной стороны, Луми, это Залесская, для чего? Потому что ей надо обеспечить питание, как она еще и попала в, в трудное положение с тем, что даже ее закрывали. Поэтому вот, 
Пока мы в такой системе живем, у нас будут такие моменты появляться. Где-то не заметят, проскочило, где-то заметят. Ну, так а на ваш взгляд, что нам нужно делать? Совершенствовать а, уголовную систему? Нам что? время. Все растает время. Но нельзя Но за одну секунду вылететь. Давайте на Америку. Мы смотрим, опять же, периодически художественные фильмы, где все, все время говорится о несовершенстве системе. В том числе и правовой. В том, что тут недочет, тут недочет. Они вперед нас ушли в плане развития. Тут очень уже далеко. Нам, да, очень далеко. Не, он, у нас специфика, ментальность наша, раз, огромная территория многонациональная, да. со своими укладами, территория общем, сложно управляемая. Ничего, ничего нового вы сейчас не сказали. Да, чем больше территория, многонациональный народ, и, в общем, и попробуют со своими традициями порядок, да. и укладами. Юг это одно, север другое. Ну, правильно. То, что на юге для нас неприемлемо. Да? То, что здесь у нас там неприемлемо некоторые вещи. Ну, в общем, получается, как бы палка такая о двух концах. Ну, значит, Но смирились любом... и дальше живем. Нет, нет, в любом случае идет. Ведь мы ушли от беспорядочного завоза из-за рубежа всего. Алкоголя, спирта, рояль. Ведь были 90-е годы. Везли товары, все через границу. Никакого учета. Машины воровали. Тут э, Гаина воруют. воруют. Но все, уже... все то же самое, только Нет, сейчас более цивилизованно. База единая там у ГАИ теперь. Да, сложнее поставить там учет. Уже все схемы стали сложнее. Мы придумали и автогражданку, если в этом. Все-таки мы лицензии на алкоголь ввели. Все равно идет электронная система система учета. То есть потихонечку мы лечимся, но мы слишком э, тяжело больны. Мы пытаемся да, что-то изобретать иногда новое, идти, например, по пути тех же там, европейских стран, но у нас это все трансформируется как-то очень интересным образом с нашей, опять же, да, с нашими условиями, с нашей ментальностью. И получается нечто иногда порой уродливое. Конечно, и нет длительной стабильности, если в Европе деньги, например, хоронят и живут у себя, и считают это надежность государства и сбережения, у нас надо вывести за рубеж, потому что здесь неуверенность, нестабильность. И все вот это от государственной системы, оно и формирует это. Все равно Вынужденные меня... меры, резкие скачки накопления капитала нужны. Поэтому такая же. Все равно у меня остается мнение, что у нас еще вот это накопление капитала первоначально, оно еще продолжается, оно еще накапливается. Потому что одни что-то накопили, пришли другие на переделать. Но вот стабильность пока в этом не наступила. К другой теме, Дмитрий Эдуардович. Банкротство физических лиц, как вам вот... Это идея. Много обсуждений сейчас последнее Я время. считаю, что это очень правильно, это необходимо, чтобы люди могли обанкротиться и спокойно существовать, чтобы была снова возможность спокойно спать. Ведь, опять же, мы вышли из прошлого века, что называется, из социализма большая часть. Доступ вот этих кредитов, что называется, потребительских, там, присылание карточек. Много людей, не читая мелким шрифтом, набрали процентов, в связи с финансовой неграмотностью. Люди вообще не понимают, что делают. То есть опять результат чего? Выкинули, берите, значит, две минуты деньги вам выдаем, оформляем паспорт и все. То есть это все, значит, группа лиц, которые создали, в принципе, это аферы. Все, что, значит, во-первых, я считаю, что вся эта наша система банковская, все, что больше, значит, двух процентов, это, значит, вредительство экономики. Никогда экономика наша здесь не подымется. Это я вам точно говорю, пока мы не упадем, а, значит, меньше пяти процентов. Не будет экономики здесь. Мы доедаем последнее и сырьевым придатком будем всю жизнь, пока не поменяем всю эту систему. Это первое. Второе, значит, группа вот эта банковская мошенников, которая занимается обирала вам население. Как защитить население? Мы рассказываем, просвещаем, да, вот и мы с вами, что не берите таких кредитов, вы не посчитали, как вы будете отдавать. Там вот автомобили без первого взноса на уровень заработной платы поехал, чего ты, куда ты поехал, как ты жить. Финансовая безграмотность. Соответственно, безграмотных людей надо защитить. Вводим, да. Банкротство, банкротство. и кому должны, прощаем, да. Слушайте, ну вот... Как вот товарищи так банкиров назвали. Ну, так, да, а лапка, ну карточки присылают и Нет, согласен, мелким ну, шрифтом там комиссия это на комиссии про процент. Шрифт, это, да, это мошенники. Мошенники, мошенники, мошенники. аферисты. Вот так и называют. Хорошо, так Обобрать вы, людей вы, простых, вы которые думаете, не понимают. Они простят эти долги. 
Так надо систему это защитить государство. То есть, нет, у нас Ведь... говорят о том, что это надо, а вот механизм мы, я не вижу. Мы придумали, что мы все время каким-то образом защищаем. Через систему значит, соцзащиты, через налоги. Мы казино убрали. Почему? Защитить население. Убрали же казино? Убрали. Потому что у нас понятие казино опять было извращено. Казино – это вот Монако, дорогое, красивое, для богатых. Да? А у нас каждое булочное поставили и дурить начали. Опять наши поменяли там все чипы и начали разводить людей. Защитили же? Защитили. А почему от банковских мошенников не надо защитить население? Да ладно, простите, забыть. Ну, хорошо, вот с казино решили проблему. Вы думаете, с банками а, решим вот так раз и все? А, дело все в том, что кому-то же это выгодно, в том числе и государству. А почему? Они а -а -а. платят на исправные налоги банки. Ну, вот У так, них так, есть лицензия, вы... которую не, могут не, лишить не, тоже. Не, не, все, тут... что государству выгодно, это тоже косвенно. Потому что ведь задача ведь государства защищать тоже свое население. Нельзя так-то уж совсем. Мы... Э -э Бесконечно поднимаем тарифы на ЖКХ. Неизвестно, что закидываем население. Опять, не проводим просвещение им, как с управляющими компаниями работать. Как считать? Часть людей более грамотно уже начинает смотреть и квитанции, и что угодно. Везде мы все пытаемся что-то воспользоваться обманом с населением. И в этих банковских вот этих карточках, которые берите, идите быстрее, наличные, значит, сумасшедшие потребительские кредиты, это все, значит, ну, дали поиграться. Сейчас ведь какой-то закон там готовят по то, что коллекторы не беспокоили людей по ночам и не вымогали деньги. Потому что пугают население. Чего его пугать-то? Люди и так боятся всего. Второй момент, я считаю, что банкротство – это тоже нормальный вариант. И это должно быть. Да, еще нужно понимать, да, чтобы себя признать банкротом, это не собственность, ничего не должно быть. Вообще, ну, человек, у которого ничего нет. Нет, ну как, последнее жилье ведь не выбросят и так далее. Ну, могут а сказать, там, могут сказать давай, и, живешь вот двухкомнатно и живи потом. Ну, это ерунда все, значит, ничего не будет. На самом деле, те люди, которые набрали вот эти потребительские кредиты, у них последняя квартира, которую они приватизировали, и дому, значит, 40 лет уже его и вытряхать оттуда нельзя. У нее ничего нету там, только холодильник, стиральная машина последняя, единственная в жизни. Это не распухший от кредитов человек, не знает несколько машин, там, одуревший от роскоши. Нет, это простые люди, как правило под такие проценты это залазит и поэтому их надо защитить ну, я думаю надо вводить в обязательном порядке со школьной скамьи наверное новый предмет да, финансовая грамота конечно нет вот этом, предметы это есть но они почему-то нет результатов вот после этих занятий уроков и даже после вузов люди приходят изучая экономику не понимают что делают вот это вот беда ну вот об этом мы и об образовании поговорим в одной из наших следующих программ я напоминаю вы смотрели без посредников на телеканале ТНТ Онега у меня в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев увидимся на нашем телеканале всего доброго до свидания